আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রবাদ আছে সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না তাই সময়ের ঘন্টা বলে দিচ্ছে রেসিপি দেওয়ার সময় হয়েছে ভিউয়ার্স আজকে আপনাদেরকে করে দেখাবো বাটার চিকেন খুবই ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমি বাটার চিকেনটি তৈরি করে দেখাবো চলুন এর উপকরণগুলো দেখে নিই আমি এখানে একটি বয়লার দেড় কেজি ওজনের একটি মুরগি পুরোটাই নিয়েছি নিয়েছি চারটি টমেটো নিয়েছি লেবু হ্যাভি মিল্ক টক দই সয়াবিন তেল নিয়েছি এলাচ দারচিনি লবঙ্গ আর জিরা মাস্ত জিরা শুকনো মরিচের গুঁড়া গরম মশলা গুঁড়া জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া লবণ হলুদের গুঁড়া নিয়েছি কাসুরি মেথি ফুড কালার নিয়েছি বাটার এরপর নিয়েছি আমি কাজু বাদাম পেঁয়াজ কুচি এবং আদা রসুন পেস্ট চলে এলাম মূল রেসিপিতে প্রথমে আমি চিকেনটাকে দুই টেবিল চামচ টক দই দিয়ে এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে দেড় চা চামচ মরিচের গুঁড়া দেড় চা দেড় চা চামচ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে এবং দেড় টেবিল চামচ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি মশলাটা মাখানো হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে একটু লেবুর রস দিয়ে আবার একটু মাখিয়ে এটা এক ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে আমি রেখে দিব এখানে আমরা বাটার চিকেনটা মূলত দেখি যে বোনলেস চিকেন যেটা সেটা দিয়েই করা হয় কিন্তু আমি এখানে আগেই বলেছি ঘরোয়াভাবে করব তাই আমি পুরোটা চিকেনই নিয়েছি এখানে হার সহই নিয়েছি আপনাদের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আপনারা শুধু মুরগির যে হাড় ছাড়া মাংসটা সেটা দিয়েও করতে পারেন আমি পুরোটা মুরগি নিয়েছি ভিওয়ার্স আমি এখন একটি সস তৈরি করব এখানে আমি এলাচি দারচিনি লবঙ্গ এবং আস্ত জিরা দিলাম কিছুটা পানির মধ্যে এবার কাজু বাদাম দিলাম পেঁয়াজ এবং টমেটো দিয়ে আমি এটা একটু সিদ্ধ করে নিব টমেটোটা পেঁয়াজগুলো একটু সিদ্ধ করে নিব আমি এখানে যে গরম মশলা ব্যবহার করেছি আপনারা যদি ইচ্ছা হয় তো গরম মশলাটা দেবেন আর যদি না হয় তাহলে আপনারা গরম মশলাটা স্কিপ করে যাবেন সামান্য একটু আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম এখন আমি এটাকে একটু সিদ্ধ হওয়ার জন্য রান্না করে নিব এটা আমাদের চিকেন গ্রেভি যেটা হবে সেটার জন্য এই সসটা আমাদের করে নিতে হবে আমি এখন এখানে এক চা চা মোছের মতো মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম এখন আমি ঢেকে এটা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করব। হ্যাঁ আমার এটা সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটা ঠান্ডা করে ব্ল্যান্ডারে ব্লেন্ড করে তারপরে ছেকে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করছি পার্শের প্যানে আমি বাটার দিয়ে দিচ্ছি আমি চিকেনগুলো একটু ভেজে নিব আমি আবার একটু মাখিয়ে নিচ্ছি এখন আমি চিকেনগুলো চিকেন টিকা বা তান্দুরি চিকেন যেরকম ভাজে ঠিক সেভাবেই আমি এই চিকেনগুলোকে ভেজে নিব আপনারা ইচ্ছা করলে বোনলেস যে চিকেনটা আছে সেটা আপনারা ছোট ছোট পিস করেও কেটে নিতে পারেন অথবা আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আমার মতো এরকম করেও করে নিতে পারেন বাটার চিকেনটা আসলে মেনলি বোনলেস চিকেন দিয়ে করে কিন্তু আমি ঘরোয়াভাবে করছি আমার ইচ্ছে মতো আমি পুরোটা মুরগি এখানে দেখাচ্ছি আর কি করে যেরকম ভাজা ভাজা হবে উপরে যখন লালচে লালচে হয়ে আসবে দুই পাশেই তখন আমি এটাকে নামিয়ে নিব এভাবেই ভেজে নিতে হবে চিকেনগুলো 
আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি যে টমেটোগুলো সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম টমেটোগুলো আমি ঠান্ডা করে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে তারপরে ব্ল্যান্ড করে এখন ছেকে নিচ্ছি এভাবে ছেকে নিতে হবে এখন কড়াইতে আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু বাটার চিকেন বাটারটা একটু বেশি দিতে হবে আপনারা আপনাদের চিকেনের পরিমাণ অনুযায়ী দেবেন দুটি কাঁচা মরিচ আমি মাঝখান দিয়ে ফেরে দিয়ে দিচ্ছি বাটারের মধ্যে একটু ভেজে নিব ভিওয়ার্স আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার রেসিপিটি কেমন হচ্ছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন দিয়ে দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ সরি দেড় চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া ভালো করে একটু বাটারের মধ্যে মিশিয়ে নিচ্ছি এতে করে গ্রেভির কালারটা খুব সুন্দর আসে এবং এই যে বাটারের মধ্যে আমি মরিচের গুঁড়া দিলাম এটা সম্পূর্ণ রেস্টুরেন্ট স্টাইলে করলাম এরপর আমি দিয়ে দিয়েছিলাম এক চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিলাম টমেটোর যে ইয়াটা সসটা করে গেছিলাম সেটি এখন ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আমি মাংস ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম যে বাটিতে সেটাতে যে মশলাগুলো ছিল সেই মশলাগুলো আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি আমার স্বাদ অনুযায়ী লবণ এখন ভালো করে একটু মিশিয়ে নিয়ে চিকেনগুলো দিয়ে দিব আমি এখানে একটু গুঁড়া দুধ ইউজ করেছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আপনারা ছলে দেবেন না হলে দেবেন না এটা অপশনাল আমার গ্রেভিটি ফুটে উঠেছে এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিব ভিওয়ার্স এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এখন ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে আমি কিছুক্ষণ একটু ঢেকে রান্না করে নিব দশ পনেরো মিনিটের মতো আমার আর একটু লবণ লাগবে তাই আমি আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আসলে মুরগি মাংস আমরা প্রায় ঘরে ঘরে রান্না করে খাই এটা আমাদের নিত্যদিনের একটি মেনু বলা চলে তো মাঝে মাঝে যদি একটু ভিন্নভাবে রান্না করি তাহলে সারটা একটু হেরফের হয় ভালো লাগে খেতে আমি এখানে কাশ্মি মেথি দিয়েছি এটা অপশনাল যদি আপনাদের হাতের কাছে না থাকে তাহলে দেবেন না দিয়ে দিলাম আধা চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া এখন আবার একটু ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে নিচ্ছি তো যেটা বলতে চাইলাম যে মুরগির মাংস আলুর ঝোল বা ভুনা বা রোস্ট আমরা সবসময় খেয়ে থাকি বাটার চিকেনটা সবসময় করা হয় না মাঝে মাঝে করলে মনে হয় ভালোই হবে একটু স্বাদের একটু ভিন্নতা আসবে আমি এক চা চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে দিলাম নামানোর আগে এখন আমি একটু হেভি ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি এটা আপনার দুধের সর একটু ব্ল্যান্ড করে দিয়ে দেবেন এটাই হ্যাভি ক্রিম অথবা বাজারও কিনতে পাওয়া যায় সেটাও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আমার রান্না শেষ আমার বাটার চিকেন রান্না শেষ আমি পরিবেশন করে দিয়েছি অবশ্যই আপনারা বাসায় রান্না করবেন খাবেন স্বাদের ভিন্নতা আসবে তো আজকে বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম